गुड आफ्टरनून बॉयज आज के कलेजे द्वश श्रेणी बोलिए फार्स्ट पेपर नवम अध्याय से नवम दशम श्रेणी पड़ा गिल पाने एक शुरू थे धरते गिलफ हो विषय बोझार चेस्ट कर बर्णना मूलक पढ़ा गए नवम दशम श्रेणी जेनेटोसिस जैव रासायनिक बिक्रिया जेटा सबुज उद्भिदे प्रचलनिक्रिया मिल अच्छा एक गाड़ी चाल गाड़ी चालान शक्ति दरकार शक्ति जालानी तेल तेई जालानी तेल शक्ति उत्तर शक्ति उत्सि उत्सिक शक्ति गाड़ी व्यवहार कर गाड़ी मध्य व्यवहारित हो तेलटा सरसि व्यवहित है ना तेल थे ताप तैरी करी से गाड़ी मध्य नान फर्मेशन गवहृत है तर मैं रूपान्तरित करते हैं जालानी तेल टाइम ठीक एक ही भाव उद्भिद देह सालक संश्लेषण जानी कि सूर्य आलो व्यवहित मूल शक्ति उत्सव सालक संश्लेषण क्योंकि सूर्य आलो सरसि व्यवहित है ना एखे एक ट्रांसफार है सूर्य आलोटा आलोक शक्ति एक रूपान्तरित अन्न्य शक्ति रूपे गृहत है अच्छा एन आब गाड़ी कथाते आस अच्छा गाड़ी जालानी शक्ति तेल जेटा तेल टाके ताप शक्ति अन्न्य शक्ति रूपान्तर कर गाड़ी इंजिन नाम एक जंत्र आमनी सड़क संश्लेषण बिक्रिया सम्पादन करते गैकानिजम एक जानिक कौशल दरकार पड़े तेल एखे से जानिक कौशलगुल प्रथम आसी की जिन लागे मैं सड़क संश्लेषण की प्रथम धरल देखिए उत्स शक्ति उत्स हे सड़क संश्लेषण मूल उत्स शक्त सूर्य नम्बर जानिक अंश मान जंत्र मत क्ज कर सूर्य शक्ति सूर्य लोके से शक्ति उद्भिदे देहर उपयोगी कर जानिक अंश हिसाब से बर्णकणिका बर्णकणिका नानाधरण प्रोटीन और बाहक प्रोटीन शुद्ध बाहक प्रोटीन ना बाहक प्रोटीन बदे अन्न्य किस प्रोटीन आ फलाफल ग उत्पादित वस्तु विशेषकर उत्पादित वस्तु जेल 
সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ অক্সিজেন গ্লুকোজ অক্সিজেনে আর ব্যবহৃত যে সমস্ত বিক্রিয় এই বিক্রিয়াটা অর্থাৎ ফটো সিনথেসিক যদি একটা বিক্রিয়া হয় সেই সমস্ত সেই বিক্রিয়াটা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বস্তু হচ্ছে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত এর সঙ্গে আরো কিছু আছে ওগুলো আমরা পরে নিয়ে আসি প্রধান প্রধান বিষয়গুলো তাহলে আমরা এই চারটা অংশ একটু বোঝার চেষ্টা করি শক্তির উৎস হিসেবে আছে সূর্যালোক দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যান্ত্রিক অংশ হিসেবে আছে বর্ণ কণিকা বাহক প্রোটিন তিন নম্বর অংশে আছে কি যে উৎপাদিত বস্তু হয় ফটোসিনথেসিসের গ্লুকোজ অক্সিজেন চার নম্বর পয়েন্টে আমরা রেখেছি যে ফটোসিনথেসিস বিক্রিয়াটাতে বিক্রিয়ক বা ব্যবহৃত বস্তু হিসেবে আসে পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে আমরা এই সাধারণ পয়েন্টগুলা একটু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা রাখা দরকার দেখেন আমরা সবাই কম বেশি জানি যে সূর্যের আলো এই সূর্যের আলোর মধ্যে আমরা খালি চোখে যে আলোটা দেখি এটাকে বলা হয় দৃশ্যমান আলো তো সূর্যের আলো বা সূর্য থেকে যে রশ্মিটা নির্গত হয় এই রশ্মি নানান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে একদম পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ন্যানোমিটার থেকে শুরু করে মিটার পর্যন্ত দুইশো মিটারেরও ওয়ে আছে তাহলে এই যে নানান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর মধ্যে থেকে আমরা শুধুমাত্র তিনশো আশি থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটার থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোটুকু দেখি এবং এটাই আমরা খালি চোখে পৃথিবীতে দেখছি এই ন্যানোমিটার মাত্র তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এটাই আমাদের দৃশ্যমান আলো তাহলে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা আছে তা আমরা জানি কি সূর্যের আলো হচ্ছে কি একটা যৌগিক ফরমেশন অর্থাৎ নানান বর্ণের আলো এর সাথে মিশে সূর্যের আলোটা থাকে নানান বর্ণের আলো প্রিজমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলে আমরা সাতটা আলো পাই বেনিয়া আসো কলা তোমরা এগুলো করেছ বেগুনি নীল আসমানি তো এই সাতটা বর্ণ আমরা যে পাই সেই বর্ণগুলো তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটারের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ওই আলো প্রশ্ন তো এখানে এখন একটু আমাদের একটা বিষয় বোঝা দরকার যে সূর্য আলো এই সূর্য আলোকের সব ধরনের যে আমরা বলছি তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এই তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটারের কি সব অংশটাই কার্যকরী হয় কি না না তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটারের সব অংশটাই সালাক সংশ্লেষণে সমান অংশভাবে কার্যকরী হয় না তাহলে আমরা একটু কিছু ডিটেলসে আসি সেগুলো হচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা অনেকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন কিছু তথ্য যেমন আমি এই তথ্যগুলোকে একটু করে আনি যে সূর্যের আলো খুবই সামান্য অংশ সেটাই শুধুমাত্র কি হয় এই আমাদের সালাক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় হুম এখন উদ্ভিদের পাতায় যতগুলো সূর্যের আলো পড়ে তার মাত্র এক থেকে দুই ভাগ এক থেকে দুই ভাগ উদ্ভিদ সালাক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে আচ্ছা ধরলাম যে এই এক থেকে দুই ভাগ আলো যেটা আছে এই আলোগুলো সবা মানে আলোগুলোর মধ্যে তিনশো আশি থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এটা পাবো আমরা তাহলে বলছি কি এটা তাহলে কী রকম হবে কোথায় সাল কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সালাক সংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হবে বলছে যে লাল বর্ণ অর্থাৎ ছয়শো আশি ন্যানোমিটার ছয়শো আশি ন্যানোমিটার যেটা লাল বর্ণ লাল এই বর্ণতে সালক সংশ্লেষণটা এবং নীল যেটা চারশো থেকে চারশো আশি চারশো থেকে চারশো আশি চারশো থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার এটা হচ্ছে নীল এই দুই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সীমানার মধ্যে সালক সংশ্লেষণটা সবচেয়ে ভালো হয় সালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয় অন্যান্য আলো যেমন হলুদ সবুজ এই অংশগুলোতে সালক সংশ্লেষণ খুবই কম হয় এর বাহিরে অতি বেগুনি রশ্মি রঞ্জক রশ্মি কসমিক রশ্মি এইগুলোতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই কম এবং এর ফলে এই সমস্ত আলোতে সালক সংশ্লেষণ প্রায় হয় না তাহলে আমরা 
বিজ্ঞানীরা একটা পরীক্ষা করে দেখল যে এই বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে একটা সামারাইজেশনে আনলাম যে লাল নীল বর্ণের ক্ষেত্রে সড়ক সংশ্লেষণটা সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা একটা প্রশ্ন এইরকম আসে পরীক্ষায় যে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে সূর্যালোকে প্রভাব লিখ তখন আমরা এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা অ্যান্সারটা করতে পারব তাহলে বয়স আমরা এবার যান্ত্রিক অংশগুলো একটু দেখব বর্ণকণিকা তো বর্ণকণিকার মধ্যে কি কি আছে আমরা তাহলে প্রথম অংশটা পড়লাম দুই নম্বর পয়েন্টে আসে বর্ণকণিকা তো ধরো বর্ণকণিকার মধ্যে যেটা থাকে ক্লোরোফিন ক্লোরোফিলের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে বিশেষত এ বি সি ডি ই তো আমরা উন্নত উদ্ভিদগুলোতে এই দুটোই প্রধানত দেখব এই দুটাকে আমরা মার্কেবল করে রাখি ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এর বাইরে আসি আমরা জ্যান্তফিল মোটামুটি ভাবে সবুজ টাইপের কালার জ্যান্তফিল যেটা সেটা হলুদ আবহাওয়ায় বা হলুদ রঙের হয় ক্যারোটিনয়েড লাল বা লালচেট রঙের হয় যেটা গাজরের সঙ্গে আমরা যে কালারটা দেখি এইরকম কালার হয় ক্যারোটিনয়েড তাহলে এর বাইরে কি আর কোনো কিছু আছে হ্যাঁ ফাইকোবিলিন ফাইকোবিলিনস আছে তারপর ফাইকোসাইনিন আছে ফাইকো ইরিথ্রিন আছে এগুলো হচ্ছে শৈবালের মধ্যে থাকা বড় ভূমিকা তো আমরা উন্নত উদ্ভিদের মধ্যে আমরা এই তিনটাকেই মেজর নিয়ে আসি ইন্টার লেভেলের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা বললাম কি যে আমরা উন্নত উদ্ভিদের মধ্যে তাহলে কি পেলাম ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি জ্যান্তফিল ক্যারোটিনয়েড এখানে ক্যারোটিনও আছে তাহলে আমরা এইগুলোই হচ্ছে উন্নত উদ্ভিদের এই বর্ণ কণিকাগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যখন সম্পাদন করে সেই সময়ে বিজ্ঞানীরা একটা বিষয় খেয়াল করলেন যে বর্ণ কণিকা একটা বর্ণ কণিকা একভাবে কাজ করে না এখানে কি নানান বর্ণ কণিকাগুলো একসাথে মিলে একটা গ্রুপের মতো কাজ করে আবার এই গ্রুপগুলোকে বিজ্ঞানীরা দেখতে গিয়ে দেখলেন দুইটা গ্রুপ পাওয়া যায় তো গ্রুপগুলোর নাম দিলেন কি ফটো সিস্টাম ফটো সিস্টাম ওয়ান এবং ফটো সিস্টাম টু তাহলে বর্ণকণিকাগুলো নিয়ে গঠিত যে গ্রুপ সেগুলোকে বিজ্ঞানীরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে ফটো সিস্টাম ওয়ান ফটো সিস্টাম ওয়ান বর্ণকণিকা গুলোকে বিজ্ঞানীরা এই দুটা অংশে দেখলেন উন্নত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমি বারবার বলে রাখতেছি এগুলো আমরা উন্নত উদ্ভিদের সাপেক্ষে আলোচনা গুলো নিয়ে আসতেছি তাহলে ফটো সিস্টেম ওয়ান এবং টু এর মধ্যে কি কি থাকে এই বিষয়গুলো আমাদের একটু জানা দরকার আমরা সেগুলোকে একটু আনবো হুম তোমরা একটু একটা ছবি একটু দেখে নাও যে ফটো সিস্টেম ওয়ান এবং টু এর মধ্যে কি কি থাকে একটা জিনিস দেখাই ছবি তারপরে পি সাতশো 
Jantofil. Jantofil. Carotene. Carotene. Artichy carotenoid. Carotenoid. Muloto prothan prothan gulo hoche ei gulo. Er baire o kichu bondo kuni ka thakte pare. Amra ei prothan gulo ei. Ar photosystem two jeta. Sheter monte dekho. Ekhane o chlorophyll A ase. Chlorophyll A. Tar porche chlorophyll B. Chlorophyll B. तापुरे जो P छोईशो आशी जन्थोफिल जन्थोफिल कैरोटीनोएट कैरोटीन তাহলে মোটা মোটি ভাবে আমরা এই দুইটা বর্ণ কণিকাকে যে দুইটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা এই দুইটা ভাগে অংশগুলোতে দেখলাম যে কি কি আছে দেখো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে যে দুটাতেই কিন্তু ক্লোরোফিল এ আছে ওকে ওয়েজ পিগমেন্টস ফটোসিস্টেম 1 এন্ড 2 দুটাতেই ক্লোরোফিল এ আছে কিন্তু ফটোসিস্টেম 2 এর মধ্যে ক্লোরোফিল বি আছে যেটা ফটোসিস্টেম 1 এ নাই ফটোসিস্টেম 1 अतः पीछा सोचिए कि एक तरह विशेष उन्हों जेटा क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए रूपांतरित एक ता उन्हों विशेष पीछा सो इटा से पिगमेंट सिस्टम हुआ ने आर आम्रा ए दिके पिगमेंट सिस्टम टू ते पाबो पी छोई शासी तल मूल पात्र को चेक ले अब अरे एक ता पॉइंट एक है ना आम्रा नी जे पिगमेंट सिस्टम बा फोटोसिस्टम वन है जेटा क्लोरोफिल ए आसे इटा जेटा ए छोईशो तीराशी ये वाला लगा है छोईशो तीराशी अतो छोईशो तीराशी नैनोमीटर तोरों को दौड़ के डालो ते खूब एक्टिवली ए क्लोरोफिल ए टा काज करे आर इकहने जेटा क्लोरोफिल ए आसे शेटर जेटा ए छोईशो तीयत्तो बस ताले এবার আসি বাহক প্রোটিন গুলো আমি পড়ানোর সময়ে বাহক প্রোটিন গুলোর নাম বলবো এবং তখনই সেগুলো আসবে আমরা হুম তাহলে এবার আমরা একটু বর্ণনা দেই যাই সালোক সংশ্লেষণের মূল প্রক্রিয়াটার বর্ণনা দেই দেখো এই সালোক সংশ্লেষণ যে প্রক্রিয়া কি এই প্রক্রিয়াটি অনেক বড় একে বর্ণনার সুবিধার জন্য দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে এই পদ্ধতিকে लाइट फेस और एक टके बोला है डार्क फेस तले लाइट फेस में ना अलग पड़ जाए और एक टा अंधो कर पड़ जाए बांग्ला कोले ये रहने में चाहे तो हमरा लाइट फेस आज भी देखो वो डार्क फेस तो ये जिस विचार भाग भाग कर लाम एक बार एक तो हम रही विषय टम की लाइट फेस माने एक है ये आश्वासन सिलेशन ये यंग छोटा से शुद्ध जालों के रूप से तीत का बात होता हूँ शुद्ध जालों छाड़ा ये प्रक्रिया टा कुनो भावे चोल बैना आ डार्क फेस माने चिके एक है ने शुद्ध जालों के रूप से तीत बात होता তাহলে এই দুইটা ভাগ আছে পুরো সালোক সংশ্লেষণ বিক্রিয়াটাতে এখন আমরা দেখি যে এই যে লাইট ফেজ এই লাইট ফেজে কি কি করে লাইট ফেজের মূল টার্গেট হচ্ছে যে ও অক্সিজেন তৈরি করে অক্সিজেন উৎপাদন এটা একটা কাজ করে এটা একটা সাইড প্রোডাক্ট হিসেবে করবে আর মূল যে কাজটা আমি সেটাকে আনি এটিপি উৎপাদন এটিপি তৈরি इसे एटीपी तो इरी करे आलोक पौधे इधर तो मूल काज स्वरा शुरी शुद्धेरा आलोक शक्ति तक के से जीएकली व्यवहार करे ये खाने की करे एटीपी तो इरी करे और सब क्या बोलने जा रहा है ताली के अंदर कर पचे एटीपी तो इरी है ना हाँ कितने शेर शुद्धेरा आलोक शक्ति स्वरा शुरी व्यवहारी तो हाँ ना तो � এই যে এটিপি তৈরি করার কাজে লাগায় অর্থাৎ এটিপি তৈরি করার এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় 
phosphorylation phosphorylation rylation jehetu eta selection sleshone khetre atp toiri hocche tai eta ke bola hoy photophosphorylation tale ekta point dekho ami bolam jehetu selection sleshone atp toiri hocche tai etar naam bolchi amra ki photophosphorylation tale onno kothao selection atp toiri hoy yes sir arekta jaygay atp toiri hoy tumra jano যে শোষণ প্রক্রিয়াতেও আমরা এটিপি পাই ওটাকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ওটা আমরা আলাদা এখানে আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ফটোফসফোরাইলেশন তাহলে এই আলোক পর্যায়ে এই ফটোফসফোরাইলেশনটা হবে এবং এই আলোক পর্যায়ে কিন্তু বর্ণ কণিকাগুলো এখানে উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার কাজগুলো করবে তাহলে আমরা একটু করে দেখি যে কি হয় তোমরা সবাই এই আলোক পর্যায়টার বর্ণনাটাই আমরা আজকে পড়ব এবং সেইগুলোই আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা এগুলোকে অ্যাগ্রিগেটেড করতে পারি তাহলে প্রথমে দেখো যে আলোক পর্যায়ে দুইটা ভাগ আছে লাইট ফেস লাইট ফেস দুইটা ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে সাইক্লিক সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন আমি আগেই বলেছি যে এটি পি তৈরি হওয়ার বিক্রিয়া যে ফসফোরাইলেশন বলা হয় তো এখানে হচ্ছে লাইট ফেজে তাহলে দুইটা ভাগ পাবো একটা সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন আর একটা হচ্ছে এ সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন এ সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন এই যে দুইটা ভাগ পাই না স্যার এটা সাইক্লিক আর এ সাইক্লিক নামটা হওয়ার কি কারণ আসতেছি বয়স একটু দেখো আমরা প্রথমে আগে সাইক্লিক ফসফোরাইলেশনটা দেখি এইখানে শুধুমাত্র পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান অংশগ্রহণ করে এই সাইক্লিক ফসফোরাইলেশনের বিক্রিয়াতে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান অংশগ্রহণ করে বর্ণগণিকা হিসাবে তাহলে এটা হচ্ছে বর্ণগণিকা পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এখন আসে বাহক প্রোটিন কি কি আসে বাহক প্রোটিন গুলো যেগুলো আসে সেগুলোকে আমরা সিরিয়ালে মনে রাখার জন্য একটা শর্ট ফর্মে করি বাহক প্রোটিন যেটা আছে সেটা এরকম করে করি এফডিসি পিকিউসি পিসি এফডিসি পিকিউসি পিসি আমরা এইভাবে মনে রাখি দেখো মিনিংটা এফডিসি তারপর হচ্ছে পিকিউসি বললাম পিসি তোমরা এখানে আমরা বাহক প্রোটিন গুলো সবগুলো চলে আসছে নামগুলো তাহলে আমরা একটু বুঝি নামগুলো কি কি আমি এর আগেই বলেছিলাম যে বাহক প্রোটিন গুলো আমি পড়ানোর সময় ডিটেল বর্ণনায় আসবো তাহলে আমরা বললাম যে সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন এই বিক্রিয়াটাতে যে সমস্ত বাহক প্রোটিন ব্যবহৃত হয় সেগুলোর আমরা একটু বর্ণনাতে যাই এর কি মানে ফেরিডক্সিন ফেরিডক্সিন এটা আয়রন লৌহ পরমাণুযুক্ত একটা প্রোটিন এক ধরনের প্রোটিন যার মধ্যে লৌহ পরমাণু থাকে সি তে হচ্ছে সাইটোক্রোম 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 প্রশ্ন হল সাইটোক্রোমের মধ্যে কিছু ভাগ আছে এ বি সি এরকম ভাগ আছে বয়স এবং তাহলে আমরা এখানে যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে প্রথম সিটা সাইটোক্রোম বি সিক্স আর পি কিউ তো হচ্ছে প্লাস্টো কুইনিং প্লাস্টো प्लस्टोन मुखस्त रखो सीरियल पढ़ा गुलते जाने খুব সহজ ওয়াইজ আমি যেভাবে যাচ্ছি তোমরা একটু দেখো খুব সহজ লাগবে অ্যাসাইকেলিকটা একটু পরে আসতেছি
তাহলে আমরা প্রথমে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে পিগমেন্ট সিস্টেম 1 এর ছবি আনি তো পিগমেন্ট সিস্টেম 1 যেটা আছে সেটার কেন্দ্রীয় ভাবে আছে এরকম একটা পরমাণু আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় পরমাণু পিগমেন্ট সিস্টেম বা ফটো সিস্টেম 1 এর কেন্দ্রীয় পরমাণুতে থাকে পি 700 এটা এই পি 700 নামের বিশেষ অণু পি 700 কিন্তু কি প্রোফাইল এর একটা বিশেষ রূপান্তর এই কেন্দ্রীয় ভাবে থাকে এবং এটা চার পাশে থাকবে কি এই নানান ধরনের বর্ণকলিকাগুলো এখানে থাকে ক্যারোটিন জ্যান্তফিল ক্যারোটিনয়েড এগুলো এখানে থাকে এদের কাজগুলো দেখো সবার কাজ এখানে যে প্রোফাইল এ ও আছে আমি অতগুলো না দিয়ে আমি আনছি যে অন্যান্য বর্ণকলিকাগুলো অর্থাৎ প্রোফাইল এ ক্যারোটিন জ্যান্তফিল ক্যারোটিনয়েড হ্যাঁ এই সমস্ত বর্ণকলিকাগুলোর কাজ এরা দেখো সূর্যের আলোক শক্তি শোষণ করে সানলাইট সানলাইট যেটা শোষণ করে সেই আলোক শক্তিটাকে ট্রান্সফার করে নিয়ে যা পি শাস্ত্রের কাছে দেয় এই কেন্দ্রীয় পরমাণুর কাছে তাহলে সানলাইট যেটা এই সানলাইটের শক্তিটিকে এই সমস্ত বর্ণকণিকাগুলো শোষণ করে পি শাস্ত্র অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরমাণুর কাছে দেয় দিলে পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই কেন্দ্রীয় পরমাণুটা এখন দেখো এই পুরো চিত্রটা কি পিগমেন্ট সিস্টেম 1 এখানে যে চিত্রটা দেখছো তোমরা পুরোটা এই যে পিগমেন্ট সিস্টেম 1 এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে পি 700 কেন্দ্রীয় পরমাণুটাতে যখন সূর্যের আলো প্রচুর আসে তখন কেন্দ্রীয় পরমাণুটা উত্তেজিত হয়ে যায় এই উত্তেজিত হয়ে গেলে এখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় তাহলে এই যে ইলেকট্রন নির্গত হবে সেই ইলেকট্রন আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য দুইটি ইলেকট্রন নির্গত হয় এইভাবে বলতে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং মজার বিষয় হচ্ছে কি ইলেকট্রনগুলো যথেষ্ট পরিমাণ উত্তেজিত কারণ এই ইলেকট্রনগুলো কি করেছে সূর্যের আলোক শক্তি শোষণ করে যথেষ্ট পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছে তাহলে ইলেকট্রনগুলো চলে যাবে কোথায় ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া মাত্রই ফেরিডক্সিন নামের একটা বাহক প্রোটিন আমি এর আগেই তোমাদেরকে ওগুলো দেখিয়েছি ফেরিডক্সিন বাহক প্রোটিন সেই বাহক প্রোটিন এই ইলেকট্রন দুটাকে গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে এই ফেরিডক্সিন কি করবে ইলেকট্রন উত্তেজিত ইলেকট্রনকে নিয়ে সে উত্তেজিত ইলেকট্রনকে সে ক্যাচ করার পরে সেটাকে নিয়ে যায় সে সাইটোক্রোম বি সিক্স এর কাছে দেবে তাহলে আরেকটা প্রোটিন সেটা হচ্ছে সাইটোক্রোম বি সিক্স সাইটোক্রোম আমরা এইভাবে করি সাইটোক্রোম বি সিক্স এই বাহক প্রোটিনটার কাছে দেবে স্যার যখন এই বাহক প্রোটিনটার কাছে দেবে এখানে একটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনটা কিছু পরিমাণ শক্তি এই উত্তেজিত ইলেকট্রন থেকে কিছু পরিমাণ শক্তি বের হয়ে যাবে তাহলে কিছু পরিমাণ শক্তি যেটা বের হয় সেই শক্তিটা ধরলাম যে এখানে এসে কিছু পরিমাণ শক্তি রিলিজ করে দিচ্ছে সেই শক্তিটা একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে এ ডিপির সঙ্গে একটা অজৈব ফসফেটকে যুক্ত করে দেয় যুক্ত করে দিলে এ ডিপি তৈরি হয় অর্থাৎ এখানে কিছু পরিমাণ শক্তি সে রিলিজ করে দিয়েছে সেই শক্তিটাই এই কাজটা করেছে প্রশ্ন হচ্ছে যে ইলেকট্রন দুইটা বের হয়ে গেছে সেই ইলেকট্রন দুইটা এখনো কিন্তু উত্তেজিত আছে টোটালি সে কুল হয় নাই এখনো সে উত্তেজিত আছে তাহলে এখানে আমরা কি করছি উত্তেজিত থাকা বুঝাইতে আমি একটা স্টার দিয়েছি দুইটা স্টারের জায়গায় এখানে দুইটা স্টার এখানে এসে একটা স্টার দিচ্ছি তারপর দেখো এটা প্লাস্টোকুইনিন প্লাস্টোকুইনিন নামের আরেকটা প্রোটিন বাহক তার কাছে এই সাইটোক্রোম বি সিক্স প্রোটিনটা করবে কি প্লাস্টোকুইনিন নামের এই প্রোটিন বাহকের কাছে ইলেকট্রনটাকে ট্রান্সফার করে দেবে এরপর প্লাস্টোকুইনিন আবার সেটা কি কী করবে সাইটোক্রোম এফ নামের আর একটা সাইটোক্রোম এফ নামের আরেকটা প্রোটিন বাহকের কাছে সে দেবে ইলেকট্রনটাকে ট্রান্সফার করে তাহলে হালকা উত্তেজিত অবস্থায় আছে এই ইলেকট্রনগুলো এখানে এই সাইটোক্রোম এফ এর কাছে যখন ইলেকট্রনটা ট্রান্সফার করে দেবে তখন একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করবে সে এখানে এখানে আবার সে শক্তিটা রিলিজ করবে 
সে কিছু শক্তি সে রিলিজ করবে রিলিজ করবে মানে শক্তি কিছু ত্যাগ করবে সেই ত্যাগকৃত শক্তিটা দিয়ে আবার এই টিপির সাথে একটা আওয়াজ এই ফসফেট হ্যাঁ সেটা যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে গেলে এই টিপি তৈরি করবে তাহলে দেখো ভয়েস এখানে এই জায়গায় একটা এই টিপি তৈরি হয়েছে এখানে একটা এই টিপি তৈরি হয়েছে দুইটা এই টিপি তৈরি হয়েছে আচ্ছা তাহলে সাইটোক্রোম এর থেকে এই ইলেকট্রনটা ইলেকট্রন যেটা আছে এটা কিন্তু এখন টোটালি কুল ঠান্ডা ইলেকট্রন মানে তার কাছে কোনো বাড়তি শক্তি সে ধারণ করে না এই ইলেকট্রনটাকে সাইটোক্রোম এফ আবার করবে কি প্লাস্টো সায়ানিন প্লাস্টো সায়ানিন নামের এক ধরনের বাহক প্রোটিনের কাছে দেবে সেই বাহক প্রোটিনটা এই ইলেকট্রন দুটাকে নিয়ে যা পুনরায় এই পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে তাহলে এবার দেখো তোমরা এই পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে চক্রাকার পথে ঘুরে ঘুরে আবার পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানে এসেছে তাই এটাকে বলা হয় চক্রীয় ফসফোরাইলেশন যেহেতু সে চক্রাকার পথে ইলেকট্রন বের হয়ে এগিয়ে চক্রাকার পথে পথেই ফিরে এসেছে তাই এটাকে আমরা বলছি কি চক্রীয় ফসফোরাইলেশন তাহলে আমরা এতটুকু বুঝলাম চক্রীয় ফসফোরাইলেশন এরপরে আমরা আর একটা বিষয় এখানে একটু খেয়াল করব সেটা হচ্ছে যে এই যে চক্রীয় ফসফোরাইলেশন ঘটবে তোমরা দেখো এটিপি তৈরি করেছে ঠিক সাইটোক্রোমে প্রবেশের আগে এখানে একটা সাইটোক্রোমে প্রবেশের আগে একটা অন্য এটিপি তৈরি করেছে এই জায়গায় সাইটোক্রোমে প্রবেশের আগে একটা অন্য তৈরি করেছে এটিপি তাহলে দুইটা এটিপি তৈরি হয়েছে কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন সে বের হয়ে গেছে তাহলে এটাকে আমরা বলছি কি চক্রীয় ফসফোরাইলেশন আমি এই ফিগার টানছি সাইক্লিক সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন ফসফোরাইলেশন তাহলে এটা আমরা ওকে করলাম সাইক্লিক ফসফোরাইলেশনটা এখন আমরা যাব অ্যাসাইক্লিক ফসফোরাইলেশনের পড়াটাতে সেই পড়াটাতে যাব তার আগে আমরা একটু কিছু জিনিস একটু দেখে নেই তাহলে এটা কমপ্লিট বয়স এখানে কিছু পয়েন্ট তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানে থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হয় সেটার ফার্স্ট গ্রাহ উত্তেজিত ইলেকট্রনের ফার্স্ট গ্রাহ ফেরিডক্সিন এবং তোমাদের কারেক্টার জিনিস খেয়াল করে দেখো পিসি প্লাস্টোকুইনিন সেটার কাজ সরি প্লাস্টোকুইনিন যেটা প্লাস্টোকুইনিন না এটা পিসি একটু প্লাস্টোসায়ানিন প্লাস্টোকুইনিন এটা প্লাস্টোসায়ানিন প্লাস্টোসায়ানিন এর কাজ থেকে ইলেকট্রনকে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া তাহলে এই জিনিসগুলো দুটো একটু মাথায় মনে রাখবে যে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হয়ে যায় সেটাকে গ্রহণ করে ফ্যাইডক্সিন আর পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ানের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশের কাজ করে থেকে প্লাস্টোসায়ানিন এই দুটো ইনফরমেশান একটু মনে রাখবে এগুলো লাগবে আমাদের পরে তাহলে আমরা চক্রীয়টা শেষ করলাম এখন আমরা একটু আসি অচক্রিয় পর্যায়ে অচক্রিয় অচক্রিয়টাতে আমরা যদি দেখি তখন আমরা দেখবো যে অচক্রিয়টার মধ্যে যেটা হয় পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এবং পিগমেন্ট সিস্টেম টু দুটোই অংশগ্রহণ করে পিগমেন্ট সিস্টেম ওয়ান এবং পিগমেন্ট সিস্টেম টু দুটোই দুইটা এখানে অংশগ্রহণ করবে তাহলে কিভাবে করে আমরা এগুলো একটু দেখি এটা ধরি এই এটা হচ্ছে পিগমেন্ট সিস্টেম টু তাহলে এর কেন্দ্রীয় পরমাণুতে দেখো পি ছয়শো আশি সানলাইট এখানে আসলো এটা হচ্ছে সানলাইট এই সিনেম प्रथमत आसिजें तैरिंग পানির অনুটা এরকম ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন তৈরি করবে প্রথমত তারপরে তৈরি হবে দুটো হাইড্রোজেন আয়ন এবং দুটো ইলেকট্রন আয়ন এই তাহলে আমরা এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব যে দুটো হাইড্রোজেন আয়ন এবং দুটো ইলেকট্রন এই দুটো আসলে তাহলে কি হচ্ছে 
ये इलेक्ट्रॉन दुटा आते हैं ये दुटा इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम टू थे के बेर हुए जाते हैं तो वो ये रखे तू उत्तर जीतो ये रखे तू तो अतिश्चर पुरी मान उत्तर जीतो इलेक्ट्रॉन तो ये उत्तर जीतो इलेक्ट्रॉन दुटा इधर पहलू का तो चुदे प्लस टो कोई नहीं ताले ये खाने पिगमेंट सिस्टम टू थे के जेटा बेर हुए जाए शेटर पहलू मो तो ग्रोन करके प्लस टो कोई नहीं ना में बाहो ये प्लस टो कोई नहीं थे के इलेक्ट्रॉन दुटा और बुत्ते जाबे साइटोक्रोम एफ साइटोक्रोम एफ ताले हम रे ये बानी साइटोक्रोम साइटोक्रोम एफ तार पड़े ये खाने के इलेक्ट्रॉन टा जाबे पीसी वही हम रे एक टू बुझा नहीं जे ए जगह तो शिक्की कर बैक टाइ एटीपी तो एक बार साइटोक्रोम चक्रे जावा रागी शे एक टक्रे एटीपी तो एक बार एवं इलेक्ट्रॉन ये खाने उत्ते जी दो थकते से कि तो ये खाने शे शे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन शक्ति टाइ कर जाव अच्छा ताले हम रहते तो कुछ बुझ लाएंगे ये पिगमेंट सिस्टम टू सूर्य का आलोक शक्ति ग्रहण कर रहा है फले तारे केंद्रियों पर मनु पी छोए श्वासी जेटा विशेष तौर ने प्रोफाइल ए रूपांतरित अवस्था इखने ये शक्ति दिशु जालों के शक्ति पहुंचा दे पहुंचा दे पहले शक्ति अबे मैंगनीज एवं क्लोरीन पानी रोनूर विभाज जन घोटा बे घोटी ऐसे की कुछ है ऑक्सीजन उत्पादन कुछ है ये ऑक्सीजन का बायोमोडले चला जाए ये दिके इलेक्ट्रॉन तो इरी करे वंग हाइड्रोजन आयन तो इरी करे इकहने जो इलेक्ट्रॉन टा तो इरी करे शे इलेक्ट्रॉन टा प्लास्टो कोई निंदरा ग्रीड होय ग्रीड होय साइटोक्रोमर का प्लास्टो साया निन्ना में इलेक्ट्रॉन बाहों के इलेक्ट्रॉन बाहों को टिनर का से शेज़ जाते हैं। तालाम रहते हैं तो कुछ बुझ जाते देख रहा हूँ। ये पूरे देखो ये प्लास्टो साया निन्ने एक टक काज है। हम ये रागे बोला चिलाम जब प्लास्टो साया निन्न की गरे इलेक्ट्रॉन लिए से सब समय पिगमेंट तो एक बार नवर प्रश्न होते हैं देखो पिगमेंट सिस्टम वन थे के इलेक्ट्रॉन बेर हुए गए थे बेर हुए गुरे शे कौनो आर पिगमेंट सॉरी पिगमेंट सिस्टम टू थे के जो इलेक्ट्रॉन टा बेर हुए थे शे टा की तो कौनो आर पिगमेंट सिस्टम टू का से बैक करे जाए नहीं शे की तो पिगमेंट सिस्टम वन एर का से बैक करे आश ताले इतना काम रहेगा कुछ तीसरों डेके शुंदर करनी है शिन पिगमेंट सिस्टम वन इतना तो पी सात सौ आह एक अन्य चौना ने बोलने को लिखा है ये राहुल शुभ जेरा तो इतना नो प्रोसेस करते हो रे कल जाते हैं एक और नई इलेक्ट्रॉन दूंटा करें शे एक नई नियर्शन एंड प्रश्न को सार एक नई तो ताले शुद्ध इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन कुछ चुड़ एकाने जमा है तक बार एकाने कुछ चुड़ इलेक्ट्रॉन जमा है तक बे विषय टाइ ये रकम ना ताले हम रे एक टू बजा चेस्टा करे देखी की रकम होए ताले पिगमेंट सिस्टम इजो वन एर पाखा बोल लाम ए जे दुई टाइ इलेक्ट्रॉन ग्रोन कोचे एकाने देखो भी तो क्या है देखो पिगमेंट सिस्टम दूसरा इलेक्ट्रॉन बेर है जाए इलेक्ट्रॉन उत्तर जी दावों स्थल एवं इर आगे आमी बोला चिलाम जे पिगमेंट सिस्टम वन तक के जो तो इलेक्ट्रॉन बेर है जावे शेर के प्रथम ग्रहण करे फेरिडॉक्सिन एवं ये फेरिडॉक्सिन शे ये इलेक्ट्रॉन टके ग्रहण करे ग्रहण करने पड़े ये टके ग्रहण करे न तो एक बार प्रश्न होता है जी इकहाँ तक तो दो टेल इलेक्ट्रॉन बेर हो गए से शुद्ध जरालो सोचने पड़े थे ये इलेक्ट्रॉन का घाती टा पूर्ण है पिगमेंट सिस्टम टू थे के दो टेल इलेक्ट्रॉन है शे पहले ये इकहाँ नहीं इलेक्ट्रॉन का घाती पूर्ण है ओके बॉयस ये बार आशो आमादे इकहाँ ने जो प 
ए हाइड्रोजन आयन टा पिगमेंट सिस्टम वन तक जो इलेक्ट्रॉन टा बेर हुए गए से शे दुटे इलेक्ट्रॉन शंगे ए हाइड्रोजन आयन टा मिले जाए तले जाके तो बोले सी जे दुटे हाइड्रोजन आयन आ दुटे इलेक्ट्रॉन मिले गए तो हमारे शावाबी कंसर्न है रखूं मने ना ए स्टू हो गए तो हमरा असले ए स्टू मोते प्रोडक्ट आज बे टू उन्नो भावे आज बे हमरा शेटा के नियाशी ऐना देखो एनएडी एनएडी प्लस ए जो बोटा एक है ना था के एवं एक है ना एक टा रिडक्टेशन जाएं जेटा के एनएडी प्लस जो गेरु पर काज करे बोले एक टा नाम दे एनएडी रिडक्टेस ए एंजाइम डर बीआई ए दिखते क्या आशा हाइड्रेटेन आयन इलेक्ट्रॉन आयन एनएडी शते बिक्रिया करे जे काज टा करे शेग्रम तो देखो NADP plus H plus ताले आम रहे खाने NADP एक खाने आने के यह करें NADP H NADP H एवो एजेक्ट और एजेक्ट प्लास हाइट है जेनाए ख्याल कोड़े दाखो, आमें बोलो छे H2, दाखो तो एकाने H, H दुटा हाइटर देन आश्चे, एकाने आक्टा प्लास छिले, एक प्लास टेकाने आश्चे, तारे, आमरा टोटाली एकाने आक्टा विशाई देखी, जे पीगमेंट सिस्टम 2 ते के जे इलेक्ट्रोन टा बेर हुए जाए, शेटे किन तार कोखोने प आचोपियो फस्पोराइलेशन सेलेक्शन फ्लेशन प्रोक्रेटन तम्रे इटा मोने राज बुकी भावे तम्रे इटा देखो तो जो दिया मैं ये भी बोले जब पी क्यू सी पी सी इटा के तरह मंदिर आर किच्छु मोने रखता होगे ना मोने राज बुकी पी क्यू सी पी सी देखो पी क्यू मने प्लस चुकने सी ते साइटोक्रोमेफ पी सी ते रच्चे प्लस तो सायानी ताली इलेक्ट्रॉन ब्लड गोदी पत्तों में रखते हैं वाला एक है ना हम रे बीच ये टा एक है ना देखो बॉयस ताले हम रे एक है ना आलोक पड़ जाए सालक्षण सिलेशन है आलोक पड़ जाए जे दुई टी ग्रुप तो कुछ नहीं शाय हाँ चोपियो फस्पोराइलेशन एवं आचोपियो फस्पोराइलेशन शेगुल तो हम ये स्टेप बोलो एक है ना बोना ना कोलम तो ब्राइड भावे बोना ना बोलो देवे आह छोटी टा सब चीज़ ग्रुप तो पुन्नो छोटी टा मुने रखते पल्ले तुम्हें मोन मोन बोना ना बोलो दी टा पार्क बॉयस ओके बॉयस थैंक यू बॉयस